ना चानल सबस्क्रैबे पक्ने बेल सिंबल नौके ना वीडियो नोटिफिकेसन फस्ट मीके वो हेलो एवरीवन अंदर एलाजे नीन अवेन तो यानी कटेल पोई तो यानी पन लेकिन गैस स्टवे ईजी तंदूरी चिकेन एला तैयार चूप्चो इक रेस्टारे तंदूरी चिकेन दुक ना कोलतलू टिप्स फाइ पर्फेक्ट इंटीग तंदूरी चिकेन चेसको अलागे ना चाने लाइक् षेर चयी कवरना चूस नब्सक्रेबा इंको विषय तंदूरी चिकेन मेरी टेस्ट चुस्काले वीडियो ने स्कीक मोदी चवर वरकू और रे साल चूसी चसारे चला करेक्ट पर्फेक्ट वस्तु इपड़े मन तंदूरी चिकेन प्रासेस स्टार्ट फस्ट मन तंदूरी चिकेन चेयर कोसम पीसेसम लग पीस मैं ये पीसेस वोट मध्य मध्य कटी तीस वीटनों से बार वाश्क तरह यह पीसेस की मैं लैम ज्यूस अने अल्लाई वीट और टू टेबल स्पून दाका लैम ज्यूस वेसको लैम ज्यूस अंत मुखल की लपल दाका बाग पटेद अप्लाईसको इन मन इंको बउल दाका पेरक याडी पेरक याडेक तरह इंजो वन अंड हाफ स्पून कम कम टेस्ट तक याडेक वन स्पून साल वन स्पून धन पड़ी वन स्पून गरम मसाला याडी इप्ड मन तंदूरी मसाला याडी तंदूरी मसाला मन की इला बैठ दूपर मार्केट दीक दौरे ये कंपनी तंदूरी मसाला इप्ड दींट और रे स्पून दाका तंदूरी मसाला याडेक इपड़वी याडेस तरह यह कर्ड मैं याडेस मसाल कल दाका सारी बाग मिक्स इला मैं मसाला मतलब मिक्स तरह इप्ड दींट चिकेन पीसेस याडेद चिकेन पीसेस मैं इंत याडेक इला चिकेन पीसेस याडेक तरह यह मसाला अंत यह मुखल की पटेला मिक्स मैं इला कटा कदा वीट मसाला बेला दी बेसको इला पीसेस मोता चूप्चन का इला मन प्र कटे प्रती गै्या तंदूरी मसाला बाग पटेद अप्लाई इला पीसेस मोता बेसक तरह दीनमी मूतन पेटे कहींसम फोर अवर्स फ्रिजो उवाली टाइम उवर नाइट पेटेकना पर्वे असल टाइम लेदन मिनीम वन अवर आना फ्रिजो पे इपड़े नीन दी फोर अवर्स वरकू फ्रिजना इप्ड मन स्टवीद इला मंद उ पैनवाली इन मन दींट को बटर्नी को आई याडे हीटनवाली इपड़ बटर् मेल आई हीट तरह मन इंदो मु फ्रिजो फोर अवर्स मैग्नेट्स पेक तंदूरी चिकेन पीसेस याडी इला मैं मैग्नेट्सक पीसेस इंदो याडी मिगता पीसेस मैं सैकंड टाइम याडेद इप्ड इंतरक मैं फ्रई चुस्क इन मैं इंत या चिकेन पीसेस पूर्ति कुकोनवाली आ तर वीट इंको वेप की टर्नको आ तर फ्रई चवाली इप्ड मैं दीनमी मूत पे वीट पूर्ति वेवाली इन मैं वीट वेगन तरह इंको वेप की टर्नि मेरे गिने कंगार पड़कें मिगता सर्फेस अंत खाली उड़ा वाल आ ग्रेवी अने को अला मैं कभी पीसेस एम आड़ इला जाग्रत पीसेस रेडो वेप की फ्लिपेको रेवला कालच इला टर्नक तरह मन की कोई तंदूरी मसाला उदा अभी वीट मल्लोस इला वेको 
అప్పుడు మసాలా అనేది మనకి రెండు రెండు సార్లు బాగా పడుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని కింద వైపు కూడా మనం పై వైపు ఫ్రై చేసుకున్నట్టుగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇలా రెండు వైపులా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట చూసారా బాగా పూర్తిగా ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఇలా రెండు వైపులా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఇది మీకు కుక్ అయిందా లేదా అని డౌట్ రావచ్చు అలా మీకు డౌట్ వచ్చిందంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే చాక్తో టేస్ట్ చేసుకోండి చాక్తో చూపిస్తాను అండి చాక్తో మీరు ఇలా గుచ్చి చూసారనుకోండి చాక్ చూసారా లేదా దిగిపోతుందో అప్పుడు మీకు కుక్ అవ్వలేదేమో అన్న టెన్షన్ కూడా లేకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రై అయిన తందూరి పీసెస్ని మనం ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ప్యాన్ మాడిపోయిందని మీరు ఏం కంగారు పడకండి మసాలా ఎక్స్ట్రా ఉండడం వల్ల అది మాడిపోతుంది కానీ మీకు పీసెస్ అనేవి ఏవి మాడిపోవు ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకొద్దిగా బటర్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఈ బటర్ని యాడ్ చేసుకుని ఇది కొద్దిగా మెల్ట్ అయిన తర్వాత మనకి మిగిలిన తందూరి పీసెస్ ఉన్నాయి కదా వాటిని కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం అలాగే ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మిగిలిన తందూరి పీసెస్ ఉన్నాయి కదా వాటిని కూడా ఇందులో జాగ్రత్తగా పెట్టేసుకోండి ఇవి ప్లేస్ చేసేసుకుని ఈ తందూరి మిగిలిన మసాలా ఉంది కదా దాన్ని కూడా ఇలా మొత్తం వేసేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మనం ఫస్ట్ ఎలా అయితే పీసెస్ని ఫ్రై చేసుకున్నామో అలా వీటిని కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం వీటిని మీరు మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టారంటే ఇది చుట్టూ మాడిపోయింది కదా అదేవిధంగా ముక్కలు కూడా మాడిపోతాయి కాబట్టి మీడియం నుంచి లో ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒకవైపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రెండో వైపుకి ఫ్లిప్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుందాం ఓ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫ్లిప్ చేసుకోండి ఇలా రెండు వైపులా దీన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఈ పీసెస్ కూడా ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా మనం వీటిని కూడా జాగ్రత్తగా ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఇవి మీకు ఫ్రై అయ్యాలో ఫ్రై అయ్యాయో లేదో అన్న డౌట్ ఉంటే కనుక మీరు చాక్ని గుచ్చి చూసుకోమని చెప్పా కదా ఒకసారి మీకు డౌట్ ఉంటే ఈ బ్యాచ్లో కూడా ఒకసారి చాక్ని గుచ్చి చూసుకోండి ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను కదా ఇదిగోండి పీసెస్ అనేది ఎంత ఈజీగా విడిపోతుందో కదా అంటే మనకి చికెన్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఇలా మనం ఫ్రై చేసుకున్న తందూరి చికెన్ పీసెస్ అన్నింటినీ ఇలా ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఇక తినేయడమే అని అనుకుంటున్నారా లేదండి ఇంకో స్టెప్ కూడా మిగిలింది ఇక్కడే ఒక మ్యాజిక్ ట్రిక్ ఉంది ఆ ట్రిక్ వల్లే ఈ తందూరి చికెన్కి అసలైన ఫ్లేవర్ టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు అదేంటో నేను మీకు చూపించేస్తాను ఇప్పుడు మనం స్టవ్ మీద ఇలా చార్కోల్స్ని పెట్టుకోవాలి బొగ్గుల్ని పెట్టుకొని స్టవ్ వెలిగించుకొని వీటిని బాగా కాలనివ్వండి ఇలా మనం చార్కోల్ని కాల్చుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఈ చార్కోల్ని జాగ్రత్తగా ఇలా తందూరిలో ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దాంట్లో వేసుకోండి ఇప్పుడు ఇలా వేసుకున్న తర్వాత దీని మీద లైట్గా ఆయిల్ డ్రాప్స్ వేసుకోండి ఆయిల్ డ్రాప్స్ వేసుకొని వెంటనే దీని మీద ఒక మూతను బోర్లించేసేయండి ఈ మూతను బోర్లించి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ వరకు ఈ మూతను తీయకుండా అలాగే ఉంచండి అప్పుడు ఈ స్మోకీ ఫ్లేవర్ అంతా ఈ తందూరి పీసెస్కి బట్టి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ తర్వాత మూత తీసి చూద్దాం చూసారా పొగవాసిన బాగా పట్టింది ఇప్పుడు మనకి తందూరి రెడీ అయిపోయింది ఫస్ట్ మనం ఈ బౌల్ని ఇందులోంచి రిమూవ్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు మనకి తందూరి చికెన్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మనం సర్వ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు మనకి తందూరి చికెన్ రెడీ అయిపోయింది ఈ తందూరి చికెన్ని మీరు ఇంట్లోనే ఈజీగా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో తయారు చేసేసుకోండి 
ఈ తందూరి చికెన్ మీరు ఈ గ్రీన్ చట్నీతో కనుక టేస్ట్ చేశారంటే టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది ఆ రెసిపీ నేను మీకు మరోసారి చూపిస్తాను ఇప్పుడైతే మనం తందూరి చికెన్ని టేస్ట్ చేసేద్దాం